ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் பயிற்சி மையத்திலேருந்து உங்களுடைய ஆப்ரேஷன் அண்ட் டெசிக் கோஆர்டினேட்டர் ஞான சுந்தரம் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் சில முக்கியமான பொது அறிவு வினாக்களை உங்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் இதற்கான பதிலை நீங்கள் தான் ஷேர் பண்ண போகிறீங்க சரியான பதில் எது அப்படின்னு திங்க் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஷினில் படிப்பேன் அதற்கான ஆன்சரை நீங்கள் திங்க் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படிங்கிற ஒரு கேம் மாதிரி இந்த வீடியோ போகும் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் இதனுடைய பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணி டெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கொஷினுக்கு போயிடலாம் முதல் கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் தலைவர் யார் ஸோ இதற்கான பதில் நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கோங்க நான் சரியான ஆன்சர் மட்டும் டிக் பண்ணுறேன் இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் தலைவர் யார் சரியான பதில் டிக் பண்ண போகிறேன் ஓகே முதல் ஆப்ஷன் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் என்பது சரியான பதில் இரண்டாவது கேள்வி பாருங்கள் தேசிய கீதம் எப்போது அரசியலமைப்பு குழுவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தேசிய கீதம் எப்போது அரசியலமைப்பு குழுவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இதற்கான சரியான பதில் நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போது டிக் பண்ண போகிறேன் ஸோ சரியான பதில் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் சி ஆப்ஷன் சரி மூணாவது கொஷின் பாருங்கள் முகவுரை எந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி திருத்தப்பட்டது முகவுரை எந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி திருத்தப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இதற்கான சரியான பதில் திங்க் பண்ணிக்கோங்க நான் டிக் பண்ண போகிறேன் இதற்கான சரியான பதில் பி ஆப்ஷன் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் நாலாவது குஷின் இந்தியாவில் மொழிவாரியாக பிரிக்கப்பட்ட முதல் மாநிலம் எது இந்தியாவில் மொழிவாரியாக பிரிக்கப்பட்ட முதல் மாநிலம் எது இதற்கான சரியான பதிலை திங்க் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு டிக் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இதற்கான பதில் ஆந்திர பிரதேசம் என்பது சரியான பதில் அஞ்சாவது குஷின் சம ஊதிய சட்டம் அதாவது ஆண் பெண் எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது சம ஊதிய சட்டம் எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது இதற்கான சரியான பதிலை திக் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு சரியான பதிலை டிக் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இதற்கான சரியான பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு என்பது சரியான பதில் ஆறாவது கொஷின் சிந்து சமவெளி மக்கள் அறிந்திடாத உலோகம் எது இதற்கான பதிலை நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கோங்க நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் சிந்து சமவெளி மக்கள் அறிந்திடாத உலோகம் இரும்பு என்பது சரியான பதில் ஏழாவது கொஷின் அடிமையின் அடிமை என அழைக்கப்படுபவர் யார் அடிமையின் அடிமை என அழைக்கப்படுபவர் யார் நீங்கள் கொஷினுக்கான பதிலை சரியாக திங்க் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் திங்க் பண்ண ஆன்சர் சரியாக தவறாங்கிறது நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் ஏழாவது கொஷினுக்கு சரியான பதில் எழுத்து மிஷ் என்பது சரியான பதில் எட்டாவது கேள்வி தலைக்கோட்டை போர் எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது தலைக்கோட்டை போர் எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது இதற்கான சரியான பதில் திங்க் பண்ணிக்கோங்க நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இதற்கான பதில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு சி என்பது சரியான பதில் ஒன்பதாவது கேள்வி இரண்டாவது புத்த சமய மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எது இரண்டாவது புத்த சமய மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எது இதற்கான பதில் திங்க் பண்ணிக்கோங்க நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ சரியான பதில் வைசாலி என்பது சரியான பதில் பத்தாவது கொஷின் டச்சுக்காரர்கள் இந்தியாவுக்கு வருகை புரிந்த ஆண்டு எது டச்சுக்காரர்கள் இந்தியாவுக்கு வருகை புரிந்த ஆண்டு எது சரியான பதில திங்க் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆன்சரை டிக் பண்ணி காட்டுறேன் சரியான பதில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பதினோராவது கேள்வி மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் எந்த கிழமை நடைபெறும் மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் எந்த கிழமை நடைபெறும் இதற்கான ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் தெரியுது சரியான பதிலில் திங்க் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் திங்க் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஆன்சர் சரியாக தவறாங்கிறத நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான பதில் பனிரெண்டாவது கேள்வி 
ஊர் மன்ற கூட்டங்கள் ஆண்டுக்கு எத்தனை முறை நடைபெறும் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் திங்க் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷனை ஓகே பண்ணிக்கோங்க நான் சரியான பதிலாக நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் ஆப்ஷன் ஃபோர் பதிமூணாவது கேள்வி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஐநா தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஐநா தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது நீங்கள் சரியான பதில் எது அப்படின்னு திங்க் பண்ணிங்கன்னா அதை யோசித்து வச்சுக்கோங்க நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ சரியான பதில் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பதினான்காவது கேள்வி ஈரான் ஈராக் போர் எந்த ஆண்டு முடிவுக்கு வந்தது ஈரான் ஈராக் போர் எந்த ஆண்டு முடிவுக்கு வந்தது அதற்கான சரியான பதில் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணிடுங்க நான் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ண ஆன்சர் தரிய தவறா அப்படிங்கிறத நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் இதற்கான சரியான பதில் டிக் பண்ண போகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு என்பது சரியான பதில் பதினைந்தாவது கேள்வி பல இனங்களில் அருங்காட்சியகமாக தோற்றம் அளிக்கும் நாடு எது இந்த குஷினை படித்த உடனே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க சரியான பதில் இந்தியா என்பது சரியான பதில் பதினாறாவது கேள்வி சந்திரனின் மறுபக்கத்தை படம் எடுத்து விண்கலத்தின் பெயர் என்ன சந்திரனுடைய மறுபக்கத்தை படம் எடுத்த விண்கலத்தின் பெயர் என்ன இதுவும் நான் கொஷின் படித்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க சரியான பதில் லூனா த்ரீ பதினேழாவது கேள்வி உலகின் நீண்ட முதல் கடற்கரை எது உலகின் நீண்ட முதல் கடற்கரை எது இதற்கு சரியான பதில் ஆன்சர் மியாமி பதினெட்டாவது கேள்வி ஒரு தீர்க்க கோட்டிலிருந்து மற்றொரு தீர்க்க கோட்டிற்கு செல்ல ஆகும் நேர அளவு இவ்வளவு ஒரு தீர்க்க கோட்டிலிருந்து மற்றொரு தீர்க்க கோட்டிற்கு செல்ல ஆகும் நேர அளவு எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதற்கான சரியான பதில் டிக் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் கேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் நாலு நிமிடம் ஃபோர் நிமிடம் பத்தொன்பதாவது கேள்வி பூமி கருவின் வெப்பநிலை எவ்வளவு பத்தொன்பதாவது கேள்வி என்ன பூமி கருவின் வெப்பநிலை எவ்வளவு ஆன்சர் கொஷினை படித்த உடனே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே இப்போ ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் ஐயாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் இருபதாவது கேள்வி சம இரவு பகல் நேரத்தை கொண்டுள்ள நாள் எது சம இரவு பகல் நேரத்தை கொண்டுள்ள நாள் நாலு ஆப்ஷனில் எந்த ஆப்ஷன் சரியான பதில் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை திங்க் பண்ணிக்கோங்க நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஆப்ஷன் டிக் பண்ண போகிறேன் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி தேர்டு இருபத்தி ஒன்றாவது வினா நவீன பொருளாதாரத்தின் தந்தை யார் நவீன பொருளாதாரத்தின் தந்தை யார் அதற்கான சரியான பதில் டிக் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் கெஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஜேஎம் ஹேன்ஸ் என்பது சரியான பதில் இருபத்தி இரண்டாவது கேள்வி சேவைத்துறை எந்த நாட்டில் அதிகம் உள்ளது அதாவது சர்வீஸ் செக்டார் அப்படின்னு அதுக்கு மீனிங் இதற்கு சரியான பதில் எல்லா நாட்டிலையும் இருந்தாலும் அதிகம் எங்கே இருக்குன்னு தான் கேள்வி ஆப்ஷன் அமெரிக்கா என்பது சரியான பதில் இருபத்தி மூணாவது கேள்வி இந்திய பணத்தின் குறியீட்டை உருவாக்கியவர் யார் இதுக்கு ஆப்ஷனே நீங்கள் படிக்க தேவையில் கொஷினை படித்தோடனே உங்கள் பிரெயினில் வந்து ஆன்சர் தோண்டியிருக்கோம் உதயகுமார் தர்மலிங்கம் அப்படிங்கிறவர் இருபத்தி நாலாவது கேள்வி திட்டக்குழு எப்பொழுது அமைக்கப்பட்டது அதாவது பிளானிங் கமிஷன் இதுவும் கொஷினை படித்த அடித்த வினாடியே நீங்கள் ஆன்சரை ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதனால் டிக் பண்ண போகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இருபத்தி அஞ்சாவது கேள்வி தமிழ்நாட்டில் வாட் வரி எப்பொழுது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் வாட் வரி வேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஜிஎஸ்டின்னு மாற்றிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் இது ஒரு ஓல்டு கொஷின் சரியான பதில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பல்வேறு தகவல்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறது எஸ்ஐ டெஸ்ட் பேட்ச் வேணுங்கிறவங்க இந்த எண்ணுக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் வாங்கி கொள்ளலாம் தேங்க்யூ